ambiental está cada vez más presente en, en, en la demanda de, de las personas y en los problemas que tienen los gobiernos y las industrias. Se enfrentan con demandas de este, estándares de calidad en sus actividades que requieren incorporar lo ambiental. Entonces está el planteo de que, bueno, una empresa ya no puede tirar la basura en un, en un solo recipiente, pero todo en un tacho y listo, sino que le, por ley le obligan a que disponga diferencialmente los residuos reciclables, los peligrosos por otro lado, los orgánicos, etc. Y, y eso le, es un desafío para la empresa que tiene que eh, consultar a un técnico que le diga en cuántas categorías tengo que separar y después qué hago con cada uno de ellos. Cada una de estas industrias o actividades agropecuarias requiere ayornarse, adecuarse, modernizarse y uno de los, de los componentes críticos de esa modernización que, que implica cambios en los procesos, en, en, en las inversiones, en, en, los, en, los, en, en las cosas, en cómo se hacen las cosas dentro de una, de una empresa, requiere nuevos técnicos que sepan hacer las cosas diferentes. O sea que todos los municipios están hoy en día necesitando un técnico con este perfil, de, de que sepa manejar las cuestiones ambientales. Eh, todas las empresas pequeñas, ni hablar si son grandes, varios técnicos y profesionales formados en esta disciplina. Profesionales que a lo mejor no resuelven todos los problemas, pero que saben cómo encararlos y subcontratan a otros expertos para que hagan una tarea, otra tarea u otra tarea. Vos puedes tener tu propia empresa o ser un profesional independiente. O sea, uno puede estar en su oficina, en forma independiente, freelance, y este, me llaman, yo te hago una propuesta, vale tanto, mi tarea es esta, te hago un informe y te entrego el informe y vos me pagás y yo te facturo tantos honorarios y así funcionamos. O sea que... Uno puede funcionar en forma independiente, o tres o cuatro nos juntamos y armamos una consultora o una pequeña empresa, o eh, estoy solo y me llama una empresa de ingenieros que necesita un ambientalista para un proyecto. Y, y hoy en día ya hay una demanda de eh, gente que conozca la temática en profundidad. Vemos la necesidad de que, obviamente, los jóvenes eh, estén formados para encarar estas, estos problemas y darle soluciones más concretas, específicas y, y que puedan aportar incluso soluciones innovadoras, que es lo que, es lo que se está viviendo en este momento, ¿no? Soluciones innovadoras. Hay una profesión faltante que es esta, ¿no? La de alguien que comprenda el problema y pueda ya convocar a los especialistas para que cada uno haga su aporte. No, uno siempre le dice, esta es la carrera del futuro, no, esta es la carrera del presente.